从今往后你牢牢记住，唐世贞的魏贵人，不要再叫错了。是。李玉，董无才在。明日便启程回宫。哎，苏伦大人，皇上没发怒吧？皇上没发怒是好事，你脸色怎么这么难看呀？我担心啊，担心什么？担心傅恒知道了这一切，他又该怎么办？娘娘。您怎么能允许魏璎珞入宫呢？不是很有意思吗？这个女人十分不安分，而且屡屡犯忌。奴才是怕她以后会兴风作浪。陈贵妃得意太久了，是时候该有个对手，你说不是吗？娘娘，您是有意扶起魏璎珞来压制陈贵妃？本宫从来没有说过要帮谁。能不能夺得圣宠，压住纯贵妃，可都要看他自己的本事了。可是您就不担心他？哼，本宫的手从头到尾都是干干净净。要说害怕，应该是纯贵妃才对。娘娘英明，那您看应该把魏璎珞安排在哪里呢？依奴才看，不如就将她安排在钟翠宫吧。如此一来，一定十分热闹。这么做也太过于刻意了。安排他去延禧宫吧。太后也真是，怎能让区区乖女子直接做了贵人？玉壶，不得对太后无礼。是。万寿之日，他制造了天降祥瑞，一旦传扬出去，世人都会歌颂太后仁慈，感动上天，太后自然开心。更何况，他是先皇后身边的旧人，太后多扶持一下，也是人之常情。娘娘，她不过是一个出身卑微的宫女，根本就不用放在心上。就算一进宫就是贵人，她也绝对越不过娘娘您啊！于<笑>妃，本宫记得，你曾经跟她可是有交情的。哼<笑>，她区区一个宫女，整天对我指手画脚，我早就厌烦她了。若不是看在先皇后的面子上，我当初又岂会理睬她？妹妹说的可是真心话？当然是真心话。一朝为宫女，她终身都摆脱不了这样的烙印。若是姐姐想出这一口气，妹妹自有主意。走吧。从今常走永和宫，还从高贵妃手上救下五阿哥，主子就不怕于妃口是心非？本宫不相信于妃，只相信人心。奴才愚钝。魏璎珞从头到尾都见证了于妃最卑微、脆弱的过去。你若是于妃，会喜欢这样的人吗？所有人在发迹的时候，都很难与贫穷时的朋友再见面，就是这个道理。你如今风光无限，他却见过你痛哭流涕，岂
轻易便能刺痛你的心，真是太讨厌了。你说呢？哼，魏贵人，这儿就是延禧宫。从今往后啊，您就住在这儿了。贵人，请。吴总管，那就多谢你了。魏贵人客气。呀，这可使不得。这是规矩，吴总管不必推辞。贵人今后有什么吩咐，就叫奴才一声。奴才定然尽力帮忙，多谢。奴才告退。奴才。给贵人请安，免礼。英洛，琥珀，谁准你这么叫贵人？难道分不清上下尊卑吗？可从前，咱们都是一块伺候皇后娘娘的呀。贵人，难道全都忘了吗？明月，我累了，先进去休息。其他人都散了吧。琥珀，你怎么会在这儿？明玉姐姐，原本先皇后故去后，我们四散在宫中。前天内务府突然下令，让我们来延禧宫伺候。明玉姐姐，我们终于能在一起了。就是就是啊，明玉姐姐，这可是好事儿。你怎么一点都不开心啊？这里是延禧宫。魏贵人如今是我们的主子，你当众以下犯上，直呼其名。他没有严惩你，已经算是格外开恩了。你还不知悔改？魏贵人刚刚入宫，自然要树立仁德的名声。这个时候，要是公然惩罚从前长春宫的同僚，那只会让人说他忘本。琥珀，你可别太过分了。明玉姐姐，论资历，你比这魏璎珞久。论长相，你又天生的美貌，做他身边的应声虫岂不是太可惜了？他能做贵人，你为什么不能？琥珀，魏主子是什么性子，你可比我清楚。我劝你最好别惹出什么事儿来，否则的话，谁都救不了你。明玉姐姐，我说的是实话吗？皇上把他发配到这个延禧宫，可是最冷僻的宫殿，十年都见不着圣颜。这样的人有什么好怕的？琥珀，你这是干什么呀？一个注定不得宠的贵人，我都不怕，你怕什么？如今，人人都在传扬万寿节的祥瑞，太后一时高兴。便赏了这么多的礼物，哎呀，都是一些难得一见的珍品啊！你来瞧瞧，我不看。这个琥珀，简直太不是个东西了。从前在长春宫，我怎么就没看出来，它竟是这么个玩意儿？别人送它来，就是让你生气。你若真的气急败坏。就中了他的计，琥珀当众给你难堪，你竟然也能忍耐？你想一想
琥珀是长春宫的宫女，曾经与我平起平坐。如今，我当了贵人，她却被调来伺候我，能心甘情愿吗？从前我卑躬屈膝的样子，她全看在眼里。如今还不大肆宣扬，下了我的脸面。可你明知道，可我不能惩罚她。为什么？她是我救主身边的宫女，若我动手惩罚她，就会背上一个忘恩负义的罪名。可恶，背后策划的人实在太阴险了。所以啊，明知道他是故意的，你就更不应该生气了。延禧宫是最冷僻的宫殿。很难见到皇上。如今琥珀又被送来，天天想办法膈应你，现在该怎么办啊？不急，璎珞，我总觉得你这次回来，好像换了个人似的。从前遇到这种事儿，早就跳起来了。这个好看，明月，你拿着。璎珞。明月，从前有皇后娘娘护着，我可以肆无忌惮。如今娘娘不在了，我只能小心谨慎。我就怕以后的日子不好过。主子入宫的时日也不短了，可皇上却迟迟未曾召起。宫里的风言风语传得多了，说皇上压根瞧不上咱们主子。只是看在太后的面上，才勉强留下了他。内务府那帮人可都是见人下菜碟的。我劝你，还是别去自讨没趣儿。哎，明月，你干嘛呢？我敬你是先皇后身边的人，可此一时彼一时，你还以为是从前呢？我去领，我去领。明玉姐姐，你别生气了。琥珀，你也少说两句吧。哼，你待会儿要是去了，被人奚落一番，可别怪我没提醒你。哎，怎么了？忍忍忍，我都快忍不下去了。忍不下去，当然。你看着延禧宫，在东西六宫中最冷僻，皇上从未踏进半步。刚来的时候，墙角长满荒草，东殿漏风漏雨，每日送来的饭菜都是凉的，想领份月例钱都要三催四请，日子本就难过极了。现在连延禧宫的丫头都敢随便议论主子，这是什么世道啊！我要再忍下去。我都变成乌龟了，你笑什么？明月，我可算是见到你身上的锐气了。什么意思啊？你被纯贵妃吓破了胆子，一提到她就畏畏缩缩，我看了就难受。今天倒有了点人样，一落。我在圆明园两年多，第一件学会的就是忍耐。不过，暂时的忍耐，是为了将来的痛快。走吧，去哪儿？若没有太后的赏赐，我这个魏贵人早就饿死了，还不快去谢恩？
。这个妹妹，我可曾见过？又是胡说！你又何曾见过他？虽然未曾见过，人看着面善，心里总算是旧相识。今日可做久别重逢，犹未为不可。要我看呢，这哪是顽劣少年，倒是一个多情的公子。你在说的什么书啊？让太后如此开怀。嫔妾，给皇上请安。什么坊间杂书，你也敢拿到太后这儿来献言？看你这身衣裳，像什么样子？不要怪他，是我把他叫来给我解闷儿，跟我聊聊天儿。光说没意思，这不就办上了吗？<笑>也难为他了，想法子逗我开心。不过这故事啊，还真的挺有意思。要不皇上你也来听听？成何体统？还不下去？是。嫔妾告退。哎呀，皇帝，不过是一句玩笑话，别生气。真没生气。哎呀，我在宫里这么多年，孝顺贤良的嫔妃见了不少，可是像他这样精灵古怪。每天呢，都能拿出一百个法子逗我开心的，真是少见。皇帝，太后，这丫头啊，容易蹬鼻子上脸，还是不要太捧着为好，免得呀，恃宠生娇。嗯，这，等等嫔妾给皇上请安。璎珞，你每日都来，可皇上好像视而不见，怎么办啊？我们来了多少天了？这一月有余了，我一会撞见，皇上就是不跟你说半句话。一月有余，那明天不来了？为什么？我受了风，有点着凉。嗓子哑了，讲不了故事。先向太后告个假。你到底在搞什么名堂啊？
问到了，说是魏贵人病了，病了。谁说真要问他了呀？这不，哎，奴才多嘴，奴才多嘴。哎，朕出去走走了。贵人，可真娇气，烫了吹吹不就行了？琥珀，谁准你这么跟我说话的？魏贵人，做人可不能忘了本。从前咱们在长春宫的时候，都是互相扶持的。如今您做了妃嫔，可不能忘了这回事儿。不管奴才说什么，您都要挑剔。可真难伺候。那是从前，可我现在毕竟是个贵人，你这样的态度，就是以下犯上。你，你不怕我告诉皇后娘娘吗？是是是，您是高贵的主子，我是低贱的奴才，自然唯命是从啊。既然您不想喝，那就别喝了。奴才这就拿去倒了。哎，皇上，皇上。嫔妾给皇上请安。托将军，杖责八十，罚入新者库。皇上，皇上，奴才知道错了，你饶了奴才吧。皇上，魏国人是官女子出身，但是做了朕的贵人，就容不得奴才作践，就在外头院子里打，让所有人都瞧着。来人呐，把他拖下去。奴才真的知道错了，皇上饶命啊！魏贵人，魏贵人。求您救救奴才，魏贵人，魏贵人，求求您救救奴才吧，魏贵人，皇上饶命啊，魏贵人。救救奴才！什么时候变得这么软弱？竟纵容一个奴才爬到头上来了？皇上，他是先皇后的奴才，曾经是嫔妾的同僚。你从前是奴才。但你现在是朕的贵人，你要牢牢记住这一点，别丢了朕的颜面。是。魏贵人，恭喜了。他得罪的是皇上，皇上要拿他立威，主子也没法子。哎、一会儿让琥珀进来伺候你，让琥珀伺候？对，让他近身伺候。可他处处怠慢，能伺候好你吗？就是要他怠慢，越怠慢越好。都亲眼瞧见了吗？这就是怠慢主子的下场。以后谁要是以下犯上，就是自寻死路。奴才不敢！奴才不敢！风寒的好了吗？嫔妾，恭请皇上圣安。怎么是你呀、啊？嫔妾来给太后请安呀，太后去更衣了，嫔妾便在这儿等候。
皇上以为是谁啊？谁也不是。皇上，嫔妾听说太后最近喜欢上了一本书，每日都让魏贵人来讲。不过魏贵人病了，嫔妾就想太后啊一定等不及，便主动背了书。虽然就是些才子佳人的故事，但是却别有一番风味呢。嗯。正好有事儿，先走了。哎，皇上，皇上，您不准备听了吗？嫔妾备了好久呢，皇上。太后，您笑什么？我笑啊，咱们这皇宫里，终于来了一个厉害的丫头，不动声色就把皇帝的魂儿给勾跑了。您是说淑嫔？淑嫔，啊啊，淑嫔，咱们刚才讲到哪儿了？接着讲。魏贵人还病着吗？是。让叶天士去给他诊治。这，皇上，其实就算您不说，这太医院也会尽全力治疗魏贵人的。算了，不用去了。回养心殿，摆驾养心殿。不，去延禧宫。摆驾延禧宫。嗯，这是栀子花的香味吗？好像是。皇上。魏贵人呢？贵人服了药，已在上面歇下了。怎么不去屋里睡啊？回皇上话，贵人命人在院子里移植了栀子花，清风拂来，香气扑鼻。贵人胃热，赏月之后便在上面歇下了，说是即可消暑，又清香阵阵。真是胡来！难怪你受风寒呢，谁准你在这睡的？皇上，见到朕很惊讶吗？嫔妾，皇上这样不合规矩。朕怎么做，都合规矩。
明月，明月，你们先去别处寻尸吧。来，给我。你怎么一个人在这里啊？到底发生什么事了？我好像犯错了。这世上，谁不会犯错啊？不。你不明白，我不明白，你可以说给我听啊。如果我什么都不说，一落年满二十五岁就可以顺利出宫，他这样的人，去哪儿都可以过得很幸福。是我亲手毁了他的幸福，将他一生都困在紫禁城里，是我的错。明月，你是无心的。不，我是故意的。春贵妃处处欺凌，我就是不甘心，想要讨回公道，所以才托璎珞下水。我好卑劣，我是个恶毒的人。明月，你根本不是这样子的人，你不要再责怪自己了。我不知道纯贵妃对你做了什么事情，竟逼得你走投无路。不过，以后你有什么事情需要我帮忙的话，我一定尽力而为。真的，我，我还是不要麻烦你了。我说话算话，倘若你有什么麻烦。随时来找我，韩兰茶，谢谢你，你真是个大好人，我这一生都会很感激你的。你们都下去吧。璎珞，你高兴吗？离自己的目标更近了一步，我当然高兴。不光你在努力。我也会努力，明月，你做了什么？我会逐渐成长起来，成为你的臂膀。只要能帮得上你，我什么都愿意去做。你真厉害，说要争圣宠，如今做到了。我说错了吗？你以为成功侍寝就算赢得圣宠了吗？可是，如今皇上不过是把我当成一个新鲜玩意儿，过段时间就会抛诸脑后。除非走进他心里，想要斗垮纯贵妃，还差得太远。皇后娘娘，朕魏璎珞连着侍寝三天，那眼睛便长在头顶上了。您瞧瞧，这都什么时辰了？竟还未向您请安，也许魏贵人是有事耽搁了。切，什么耽搁啊？分明就是恃宠生娇。到底是宫女出身啊，真是十分不懂规矩。依嫔妾看，皇后娘娘，您就应该派个嬷嬷去，好生的教导一番。淑嫔，皇上要宠幸哪个都是圣意，妃嫔们除了尊从。并无二话。若今日皇上宠幸的是你，本宫也派人将你训斥一番，那本宫成了什么人？皇后娘娘，话也不是这样说的。说到德言荣功，这德行是排在第一位的。如此不懂礼数、无视规矩的女子，时常在皇上身边，迟早是要惹出祸端的。
，皇后娘娘管理六宫，可不要心慈手软啊。皇后仁慈，自不会跟小小贵人一般计较。但若她得寸进尺，借机兴风作浪，那可就不是没事了。娘娘还是提早防范为好。皇后娘娘。皇后娘娘，青露已经采集好了。皇后娘娘还未起身，魏贵人便来等候了。见娘娘还要梳洗用餐，便先去花园里采些青露，给娘娘泡茶喝。魏贵人侍奉皇后娘娘。可真是尽心尽力啊！这是嫔妾应尽的本分。哼，好了，既然你已经都请了安，那就都回去吧。嫔妾告退。娘娘，您瞧他们刚才说的那些话，太不像样了。皇上不过多照了两次，一个个就好像乌眼鸡似的，丑态毕露。不过皇上确实从未连续召请同一嫔妃，也难怪众人坐不住了。看来那个魏璎珞确实是个厉害角色。再美丽的鲜花都有看腻的一天，皇上见过的女人数不胜数。魏璎珞再有本事，又能留住她多久呢？只有这些眼皮子浅的女人，才会一个个猴急的上蹿下跳。反正不管他们怎么斗，娘娘都是稳坐钓鱼台了。让他们斗去呗，斗得越凶越好呢。嫔妾给嘉嫔娘娘请安。我还以为是什么天资绝色，原来也不过如此。走吧。嗯、这位就是当年嘉嫔的妹妹。是，她一入宫便封了贵人，没到两年就成了一宫主位。如今除了纯贵妃，便是他和淑嫔最得宠。这位小家嫔，仗着圣宠，跋扈霸道的很。不过，万寿节那天，他因病留宫，未能随行。果然娇艳明媚，和当年的那位家嫔比起来，倒真是更胜一筹。后宫嫔妃众多，他能脱颖而出，必定有过人之处。如今他住哪儿？储秀宫。看样子，他是把我当成敌人。皇上一连召请三天，你难免成为众矢之的，一定要多加小心。兰儿，你去告诉李总管一声，就说小家嫔病了，病得非常重，要是再见不到皇上，就要断气了。主子，这怕是不好吧？有什么不好的？那贱人不就那么诓骗皇上了吗？他能做的事，为什么我不能？主子，去去去，还不快去！是、啊，一帮不守信的东西。哼。等等，都停下！这是怎么回事？你过来。这怎么回事儿啊？回皇上的话，魏贵人说天气太热了，命人在皇上承散教的宫中夹道上，特意张盖了一层这样的苇席。苇席都是内务府陈旧不用的烂苇席，只是要费些心思罢了，不花什么钱。侍从都在下面乘凉休息，宫里上下可感激他了。行，你先退下吧，继续走。
去延禧宫。这，转嫁延禧宫。啊，凡儿，嗯，你快往我这儿多补点粉，脸色要是太红润就不像样了。是。眼睛下，眼睛下来来点眉黛，深青色。好，好，好，好，特别好。来，快快快，快快快！主子，皇上眼看要到储秀宫了，<笑>一转头又去了延禧宫。什么？皇上他赶去延禧宫了。狐狸精，你条狐狸精，竟敢从本宫手上抢人！奴才恭请皇上圣安。梅璎珞呢？把这哄过来也不出来迎接啊。皇上，贵人不在殿内。什么？贵人说今天天太热，出去遛弯了。魏贵人去哪儿了？